Hello, Achyam. Let's read this question. If the wavelength for an electron emitted from hydrogen atom is 3.3 multiplied 10 raised to power minus 10 meter, then energy absorbed by the electron in its ground state compared to minimum energy required for its escape from the atom is dash times. And we have to find out the nearest value in the nearest And we given given Planck's constant ka value and the mass of the electron is given to us. So, first of all, we will see the key concept of this And this question ka jo key concept hai, that is the Total energy absorbed by the electron ke baare mein baat ki gai hai. So, here we can write energy absorbed by electron and it is given ki jo humare paas wavelength strike ki gai hai for an electron emission. Let us say humare paas कोई मेटल था एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ स्ट्राइक की गई है सो दैट इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए एमिट हो जाए फ्रॉम दिस एंड दिस वेवलेंथ इज गिवन टू अस दैट इज 3.3 मल्टीप्लाई 10 रे टू पावर माइनस 10 मीटर की वेवलेंथ स्ट्राइक की गई है एंड व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड जो एनर्जी होगी डेट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी डेट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड जो हमारे पास टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू द जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप आउट जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी प्लस जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगी विच इज दाइनेटिक एनर्जी दर इज काइनेटिक एनर्जी तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बिकॉज हमें कंपैरिजन करना है मिनिमम एनर्जी से फ्रॉम दिस एंड दैट विल बी the formula for that is 21.8 multiplied 10 raised to power minus 19 z square over n square so a minimum amount of energy required here to escape out the electron which is the ionization energy so for the hydrogen atom ki baat ki gai hai for hydrogen atom एंड हाइड्रोजन आइटम के लिए जो Z है विच मीन्स द एटोमिक नंबर इज वन ओनली एंड N इज इक्वल्स टू वन ओनली विच इज द रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शेल एंड बाई यूजिंग दिस जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आएगी डैट विल बी ट्वेंटी वन पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन वन का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वन का स्क्वेयर विल बी वन ओनली एंड दिस इज इन द जूल सो ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आ गई हमें इससे कंपेयर करना है दिस टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब को फॉर दिस वी शुड नो कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सो हियर वी कैन सी कि काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर इट इज हाफ एम वी स्क्वायर सो इन दिस क्वेश्चन हम देख सकते हैं हमारे पास वेवलेंथ गिवन है एंड That wavelength is 3.3 multiplied 10 raised to power minus 10 meter. And now to find the kinetic energy, we will do some changes so that we can get the value. M se hum multiply karenge aur M se divide karenge. By this we will get half M and V ka whole square divided by M. And mv जो कि mass of electron and v velocity of the electron है, this represents the momentum जिसे हम p से represent करते हैं. So from here we can see जो हमारे पास kinetic energy है, that is the half of mv का whole square divided by m, which is the mass of the electron. And in the given question हमारे पास mass of electron given है and we need the value of this mv 
और वी कैन से हमें वेलोसिटी चाहिए सो फॉर दिस हमारे पास जो गिवन है डेट इज द वेव लेंथ एंड वेव लेंथ इज इक्वल टू दी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय द मोमेंटम सो इट इज एच ओवर एम वी सो यहाँ से हम इस एम वी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल यूज इन दिस फॉर्मूला सो दिस एम वी विल बी इक्वल टू दी एच ओवर लेमडा एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू इज गिवन टू अर्स डेट इज सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स मल्टीप्लाई टेन डेज टू पार माइनस थर्टी फोर दिस इज इन जूल सेकेंड डिवाइडेड टू दी लेमडा जो कि हमारे पास गिवन है थ्री पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई टेन डेज टू पार माइनस टेन मीटर नाव सबसे पहले हम वैल्यू से चेकआउट करेंगे हियर वी कैन सी जूल है जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिवीजन में हमारे पास जो गिवन है डेट इज दी मीटर एंड मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास है सेकेंड सो नाउ वी विल चेक आउट द यूनिट्स फर्स्ट सो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा एंड पर सेकेंड स्क्वायर है और सेकेंड है सो सेकेंड और एक पर सेकेंड हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा बाय दिस वी विल गेट द यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो कि हमारे पास मास और वेलोसिटी का यूनिट होता है सो नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज टेन रेज टू पार माइनस टेन एंड टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर सो टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर एंड जो डिनोमिनेटर में टेन रेज टू पार माइनस टेन है अगर ये न्यूमिनेटर में जाएगा देन द साइन विल गेट चेंज सो इट विल बी टेन रेज टू पार प्लस टेन सो बाय सॉल्विंग दिस बेस हमारे पास टेन सेम है सो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है एंड पावर एड हो जाएंगी मीन्स माइनस थर्टी फोर प्लस टेन सो वी विल गेट इट एज माइनस ट्वेंटी फोर एंड इसे हम कैंसल आउट कर देंगे अप्रोक्सीमेट हमारे पास क्या आएगा टू सो टू मल्टीप्लाई टेन रेस टू पार माइनस ट्वेंटी फोर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एम वी की नाउ वी विल यूज इन दिस फॉर्मूला सो इट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाय टू एम वी हमारे पास जो वैल्यू आई थी डेट इज टू इंटू टेन रेस टू पार माइनस ट्वेंटी फोर का स्क्वेर डिवाइडेड बाय मास एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है डेट इज नाइन पॉइंट वन मल्टीप्लाई टेन रेस टू पार माइनस थर्टी वन के जी एंड दिस वैल्यू वॉज इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड उसका भी स्क्वायर हो जाएगा विच मीन्स किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर सो किलोग्राम से किलोग्राम विल गॉट कैंसिल एंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज जूल ओनली सो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी डेट विल बी इन द जूल so now we will solve this one by two multiply two into two multiply ten raised to power minus twenty four and multiply ten raised to power minus twenty four division में हमारे पास है nine point one into ten raised to power minus thirty one so this two will got cancel so हमारे पास जो value आएगी that will two divided by nine point one and now we will solve this टेन रेज टू पार सो मल्टीप्लीकेशन में हम लाएंगे सभी को टेन रेज टू पार माइनस ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार माइनस ट्वेंटी फोर एंड डिनोमिनेटर वाला जो टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन है न्यूमिनेटर में आके इट विल भी टेन रेज टू पार प्लस थर्टी वन नाउ हियर वी कैन सी बेस जो है हमारे पास वो सेम है एंड पावर एड हो जाएंगी विच मीन्स माइनस ट्वेंटी फोर प्लस करेंगे हम माइनस ट्वेंटी फोर को एंड प्लस करेंगे हम थर्टी वन को सो बाय दिस वी विल गेट माइनस ऑफ सेवनटीन एंड हियर इट विल बी टेन रेज टू पार माइनस सेवनटीन इट इज सेवनटीन एंड बाय दिस डिवीजन वी विल गेट जीरो पॉइंट टू वन एट मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार माइनस सेवनटीन एंड इसे हम रीअरेंज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग टू दी हंड्रेड एंड डिवाइड करेंगे थाउजेंड से सो हियर इट विल बी ट्वेंटी वन पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन रेस टू पर माइनस नाइनटीन जूल सो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी नाउ हियर वी कैन सी टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब को हमें क्या करना है एडिशन करना होगा किसका आइजेशन एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी डेट वी हैव फाइंड आउट सो नाउ वी विल एड सो so, जो हमारे पास टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब आएगी टोटल एनर्जी 
absorbed IG that will be equal to the ionization energy which is 21.8 multiply 10 raised to power minus 19 joule plus karenge kinetic energy and wo bhi marva same hai 21.8 multiply 10 raised to power minus 19 joule so when we have to add this 10 raised to power minus 19 joule ko agar hum common lenge so it will be 21.8 plus 21.8 so by this addition we will get 43.6 multiplied 10 raised to power minus 19 joule up this value ko we need to compare with this value and here we can see this value is double of 21.8 multiply 10 raised to power minus 19 jo ki minimum energy required hai to escape the electron from the atom so here it is 43.6 multiply 10 raised to power minus 19 joule agar hum ise compare karna chahe so is tarah se division karke we can compare so ye hamare paas cancel out ho jayega and it is twice of the same so by this we can say the answer of this question is two times hope you understood it well best of luck